Lijep pozdrav svima, ja sam Stjepan Večković i u današnjem videu ću vam pokazati kako se sviraju dvojnice. Prvo nekoliko osnovnih podataka o dvojnicama. Dvojnice su u stvari dvije svirale, dvostruka svirala u jednom komadu drveta. Na jednoj strani imate četiri ili pet rupica za prebiranje, najčešće su četiri, a na drugoj jednu manje, dakle tri ili četiri, najčešće tri. Dakle, najčešći raspored rupica za prebiranje kod dvojnica je 4-3. Druga bitna stvar je razlika između naših dvojnica i istih ili sličnih glazbala iz tradicije drugih naroda. Prvenstvena razlika je u položaju piskova na dvojnicama, dakle, ovo gore su piskovi, tu se proizvodi zvuk dvojnica, dakle, piskovi kod dvojnica iz hrvatskih krajeva su redovito s gornje strane, kada ih ovako stavite, dakle, ovdje gore su piskovi. Za razliku od dvojnica i sličnih glazbova iz nekih drugih naroda, nama susjednih naroda, gdje su piskovi ponekad s dolje strane, dakle, okrenuti prema dolje. Druga razlika je u rasporedu rupica za prebiranje. Kod dvojnica iz gotovo svih krajeva Hrvatske, u 99% slučajeva, na desnoj strani imate više rupica za prebiranje, a na lijevoj manje dok kod dvojnica iz nekih drugih, nama susjednih zemalja i tradicije drugih naroda, ponekad bude obrnuto. Dakle, na lijevoj strani bude više rupica za prebiranje, a na desnoj manje. To nije strogo pravilo, to sve ovisi ponekad gdje je tko nabavio i tko proizvodi dvojnice. Recimo, kod Hrvata iz Bosne i Hercegovine, često je slučaj da više rupica bude na lijevoj strani, a manje na desnoj. Kod dvojnica, naših dvojnica iz hrvatskih krajeva je redovito na desnoj strani više rupica, a na ljevoj manje. Dakle, to su osnovne i bitne razlike. Ovo napominjam zato što ponekad ljudi ne znajući kupuju dvojnice koje nisu dio naše tradicije. To su isto bitne stvari, kako taj instrument izgleda, ne samo kako on zvuči i kako se svira. Ovdje možete vidjeti dvojnice iz raznih krajeva Hrvatske i možete primijetiti da su, osim što se malo razlikuju po nekakvom vanjskom izgledu u ornamentici, sve napravljene na isti način. Ono što sam spomenuo, dakle, da su sve dvojnice iz svih krajeva Hrvatske napravljene na isti način, pisko i od zgora, i na desnoj strani više rupica za prebiranje, a na lijevoj manje. Dvojnice mogu biti različitih oblika, dužina, ukrasa. Recimo, ovo su jedne karakteristične dvojnice iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Evo, za razliku od njih, ovo su jedne starinske dvojnice iz Dalmacije, malo su duže, bogatije su ukrašene. Sve to ovisi o izrađivaču, dakle kako ih je izradio i kako ih ukrašava. Princip sviranja kod dvojnica je manje više svugdje isti, međutim one različito zvuče. Naravno, kraće dvojnice imaju viši tonalitet, duže dvojnice imaju niži tonalitet. Najbitnija razlika između današnjih dvojnica i starinskih dvojnica je u rasporedu i veličini rupica za prebiranje. Dakle, rupice na današnjim dvojnicama nisu iste veličine, nisu istog razmaka, tako da dobijete nekakav durski, najčešće raspored između tonova, dok dvojnice starinskog izgleda i starinskog tonaliteta najčešće imaju sve rupice iste širine i razmak između rupica je isti. Tako da na ovim starinskim dvojnicama najčešće ne možete svirati današnje melodije koje se koriste u folkloru. Evo to ću vam kasnije i demonstrirati. Što se ostalih stvari tiče, princip sviranja i osnovne tehnike sviranja kod svih dvojnica su manje više slične ili gotovo iste. Još jedna bitna razlika je u tome da današnje dvojnice najčešće izrađujemo tako da imaju rupu i ovdje od traga. Dakle, uz ove rupice naprijed za priviranje, današnje dvojnice imaju ovu tu palčanu rupicu koja omogućava veći raspon sviranja dvojnica. Kod starinskih dvojnica toga najčešće nije bilo. Premda ima primjera kao muzejima da su nekad izrađivači i na te starinske dvojnice stavljali od traga rupicu. Recimo takav slučaj konkretno imate kod Vidalica u Istri. Međutim, to je puno rijeđe. Danas ih proizvodimo sa ovom rupicom od traga. Dvojnice se naravno mogu svirati na više načina, tehnika, sve to ovisi o sviraču kao i kod većine tradicijskih glazbala, ali evo ja ću vam sada pokazati osnovni prstomet i osnovnu tehniku sviranja. Dakle, u dvojnice se svira tako da se istovremeno puše u oba dvije svirale. 
lagano, dvojnice su lagani, nježni instrument. Prstomet ili raspored prsti u porupicama je sljedeći. Dakle, ako imate od traga palac, palčanu rupicu, palcem pokrivate zadnju rupicu i po redu s prstima na desnoj strani pokrivate rupice sve do kraja. I na lijevoj ove tri. Lagano puhnete i dobijete ton. Dvojnice se sviraju u određenoj ljestvici, određenim položajima. Naravno, svaki svirač može tome dodati i neke druge odnose među tonovima i ornamentiku. Sada ću vam pokazati najosnovniju ljestvicu na dvojnicama. Jako je bitno kod dvojnica da se dobro poklope sve rupice za prebiljenje. Ako slučajno bilo koju rupicu iznad ne poklopite kako treba, nećete dobiti dobar ton. Ja ću vam to sada demonstrirati što je dobro, a što je loše. Dakle, ovo je pogrešno. Kada čujete ovako nešto, znači da niste dobro poklopili sve rupice za prebiranje. Kada poklopite sve rupice dobro, dobijete ovakav ton. Lijepi, čisti ton. Također, dvojnice ne možete jače ili slabije puhati. U stvari možete, ali morate za svake dvojnice pogoditi onaj pritisak da te dvojnice dobro zvuče. Ako puhnete preako, onda prepuhujete. Ako puhnete preslabo, onda je jako nježni tihi ton. Dakle, svake dvojnice imaju neki svoj nivo kada one dobro zvuče. Sljedeća bitna stvar kod sviranja dvojnica je kako se dižu prsti. Naime, kod dvojnica ne možete, kao kod nekih tradicijskih glazbola tipa gajdi, duda, diplica, svirati tako da dižete po jedan prst, Kod dvojnica morate dizati sve prste iznad tona koji svirate, inače neće dobro zvučati. Dakle, ne ovako. Ništa ne dobijete, dakle, nikakve melodije, ništa. Morate dizati sve prste iznad tona koji svirate. Dakle, dizanje svih prstiju iznad tona koji svirate. Osnovna ljestvica kod sviranja dvojnica je sljedeća. Poklopite sve rupice i palac, ako ga ima, i onda dižete prste ovako. Evo, to je osnovna ljestvica, osnovni prstomet kod sviranja dvojnica. Još jedan pa ću vam ponoviti. Kao što čujete, dvojnice su dvoglasno, glazbalo i najčešće se svira ili unisono, prvo dva tona, ili u tercama. Međutim, moguće su i druge kombinacije među tonovima, to sve ovisi o sviraču, o tome što se želi postići tom melodijom i naravno ovisi o melodiji. Dakle, moguće su i neke druge kombinacije, recimo da držite samo osnovni ton i svirate samo na desnoj svirali, i možete svašta tu kombinirati. Za razliku od današnjih dvojnica koje su temperirane, dakle odnosi među tonovima su čisti. Ovo je jedan primjerak tih starinskih dvojnica, netemperirane su, dakle odnosi među tonovima nisu u nekom hondurskom ili nekom drugom tonalitetu, nisu čisti tonovi i možete svirati samo nekakve improvizacije i starinske melodije. Ono što je još karakteristično za dvojnice koje su malo duže, da ih možete prepuhati, ponekad čak i u tri oktave.
Ako su duže, možete ih prepuhati čak u tri oktave, međutim, ne možete svirati nekakve današnje melodije. Recimo, evo, Deder Diko iz Slavonije. Evo, tako to zvuči na starinskim vojnicama, a sada ćete čuti kako zvuči na današnjim vojnicama. Potpuno ista melodija, ali sasvim drugačije zvuči. Moram spomenuti još jednu varijantu dvojnica, a to je sluškinja. Sluškinja je isto dvostruka svirala, tipa dvojnica. Međutim, za razliku od dvojnica, sluškinja na jednoj strani ima šest rupica za prebiranje, a na drugoj nema ni jednu. To je glazbovo koje se sviralo u kontinentalnom dijelu Hrvatske, najčešće je Hrvatsko Zagorje, Podravina, Bilogora, Moslavina. Evo samo da malo čujete kako zvuči ta sluškinja. U stvari na jednoj strani imate jedinku, a na drugoj imate samo taj jedan bordonski dodatni ton. Tonovi koje možete odsvirati na dvojnicama su sljedeći. Naravno, dvojnice mogu biti različitih tonaliteta, ali bez obzira na tonalitet, prstomet i način sviranja i tehnika sviranja je ista. Dakle, ovo su dvojnice D tonaliteta i tonovi su sljedeći. Na desnoj strani imate D, E, Fis, G, A i od traga H. Znači, To je desna strana i ljeva strana imate D, E, Fis, G. Dakle, još jedan put. D, E, Fis, G.
Evo to bi bilo osnovno što se tiče sviranja na dvojnicama. Naravno, tu još ima raznih kombinacija između tonova, raznih tehnika sviranja, ornamentike. Sve to naravno ovisi o sviraču. Pretplatite se na moj YouTube kanal, tako da dobijete obavijest kada objavim neki novi video, a bit će još puno videa o tome kako se sviraju tradicijska glazbala, a bit će videa i o tome kako se izrađuju hrvatska tradicijska glazbala. Lijep pozdrav!